Well, ladies and gentlemen, just getting airborne, a massive and powerful machine. The CH-53K King Stallion. Not only a heavy lift helicopter, but the heaviest lift helicopter in the world today, making its world debut at any air show anywhere in the world here at ELA 2018. So many thanks to Lockheed Martin and Sikorsky for bringing that aircraft here. Ja, und jetzt Airborne vor uns, CH-53K King Stallion, der einzige Schwerlasthubschrauber der Welt, der moderne Schwerlasthubschrauber der Welt, wird hier in Kürze, in wenigen Minuten mit dem Programm beginnen, ein ganz, ganz neues Flugzeug, sehr modern und das ist wirklich das erste Mal, dass dieses Fluggerät nicht nur außerhalb der USA gezeigt wird, sondern auf irgendeiner Airshow vorgeführt wird, also wirklich eine Weltpremiere. Und dazu werden wir in Kürze hier auch Oberstleutnant, also Lieutenant Colonel Morell von den Marines begrüßen, der uns dann in Englisch durch das Programm führt. Vielen Dank an Lockett Martin und Sikorsky, dass sie uns hier diese Weltpremiere auf der ILA 2018 vorführen. Uh, ladies and gentlemen, I'm very shortly going to be handing over microphone duties to Lieutenant Colonel Jonathan Morell from the US Marine Corps, a man very familiar with this aircraft. But before I do, I have a message for everybody at Lockheed and at Sikorsky, which is very simple. Glenn Campbell is innocent. So ladies and gentlemen, taking the microphone now, Lieutenant Colonel Jonathan Morell. Ja, und das war natürlich ein Insider über Glenn Campbell. Es gab gestern hier einen kleinen Versprecher von Tim Calloway der diesen Hubschrauber als mittleren Lastenhubschrauber und nicht als schweren Lasthubschrauber bezeichnet hat. Und das hat er jetzt gemacht. Also beginnen wir mit der Vorführung des CH-53K King Stallion. Ladies and Gentlemen, making its international debut, the CH-53K King Stallion, the world's most advanced and powerful heavy lift helicopter. All of the maneuvers you will see today represent basic maneuvers used by CH-53 crews, both in peacetime training and in combat. These are not air show stunts, but rather maneuvers and techniques taught and practiced by all CH-53 pilots. They have been arranged to demonstrate to you awesome power, maneuverability, and ease of flying that are some of the hallmarks of the 53K King Stallion. Ja, und wie gesagt, zum ersten Mal sehen wir hier in der Luft den Sikorsky CH-53K King Stallion, der aktuell leistungsstärkste und fortschrittlichste Schwerlasthubschrauber der Welt. Alle Manöver, die wir jetzt sehen werden, sind normale Manöver aus vielen Flugbetrieb und Einsatz, die von allen CH-53 Piloten beherrscht haben. Damit wollen wir Ihnen die Power, Manövrierfähigkeit und die Leichtigkeit des Fliegens der CH-53K King Stallion zeigen. The CH-53K begins the demonstration with an impressive display of the main rotor that provides the significant control power and maneuverability not expected from an aircraft of this size. The rapid climb and maneuvering capability are essential in avoiding threats on the modern battlefield. Wir haben jetzt natürlich den großen Durchmesser dieses großen Hauptrotors, der dafür sorgt, dass die Power auch in Manövrierfähigkeit und Steigleistung umgesetzt wird, essentiell für die Überlebensfähigkeit in Kombinationen, also in Kriegsgebieten. The C-53 now transitions from forward flight into a standard quick stop maneuver demonstrating its ability to maintain speed until arriving at a landing zone where it rapidly decelerates. This is a typical maneuver performed by combat helicopter crews to get in and out of critical situations quickly. Und dieses sogenannte Quick-Stop-Manöver, das heißt das relativ schnelle Abbremsen, ist ein typisches Manöver, denn die Truppen versuchen natürlich so schnell wie möglich in diesen Gebiete einzudringen, dort abzubremsen und so schnell wie möglich wieder auszufliegen. The 53K is now conducting a pirouette maneuver while translating down the runway. A demonstration of the capabilities of a full authority fly-by-wire flight control system. Having established a linear translation down the runway, the pilot is only stepping on the yaw control pedal 
after an initiated series of 360 degree turns, while the aircraft's track remains constant. This maneuver would challenge the most seasoned pilot in a conventional helicopter, but with fly-by-wire, it requires only a single control member. durch die moderne Fly-by-Wire-System. The CA-53K has three GE-38 engines capable of producing over 22,000 total cap horsepower. This translates to substantial climb performance as the aircraft climbs up to 4,000 feet per minute while maintaining forward flight. Ja, und der 53K hat 3G 38 Triebwerke, die insgesamt 22.000 PS erzeugen. Und das erlaubt dem Hubschrauber mit über 4.000 Fuß pro Minute zu steigen und das trotz Vorwärtsgeschwindigkeit. Und er transportiert Ladungen bis zu 19.000 Kilogramm. This excess power guarantees the capability to perform its mission anywhere in the world, especially in a high, hot and heavy environment. Using this power, the King Stallion has a useful payload capability of over 19,000 kilograms, or 43,000 pounds. Ja, und da war nochmal die Beladung angesprochen. Das schafft er natürlich auch in Gebieten, die höher liegen, die sehr heiß sind, wenn die Luft dünn ist, wenn der Auftrieb weniger wird. Also von daher ist er mehr als gut ausgerüstet von der Power, um überall in der Welt zu operieren. In addition to climb performance, excess power is converted into airspeed as the C-53K performs a high-speed pass. The Italian has demonstrated level 4 airspeeds over 180 knots and dive speeds over 200 knots, providing crews with the speed necessary to operate effectively within the high tempo of combat operations. Und das war jetzt im Vorbeiflug kurz ich mal eine höhere Geschwindigkeit. Der King Stallion erreicht 180 Knoten im Geradeausflug und 200 Knoten im Sinkflug. Das sind Geschwindigkeiten von über 350 Stundenkilometer. The CH-53K's Advanced Flight Control System has the capability to automatically fly the aircraft to an exact landing point regardless of environmental conditions such as darkness, brownout, or whiteout. This ensures a perfectly safe landing on time, on target, every time with a significant reduction in pilot workload. Also was wir jetzt hier sehen ist ein automatischer Landeanflug, wenn der Punkt der Landung einmal eingegeben ist fliegt der Hubschrauber die Zukunft automatisch an, der Pilot sitzt drin, muss nichts mehr tun, außer die Systeme zu überwachen. Und dann ist es auch egal, ob es nackt ist, ob es edel ist, schlechtes Sicht, ein sogenannter Whiteout, also wenn der Schnee aufgewirbelt wird oder ein Brownout, wenn der Sand aufgewirbelt wird, der Hubschrauber landet immer on time, on target. In this maneuver, the pilots are completely hands off the flight controls and just monitoring the progress of the aircraft to the hover. von den Kontrollen weg. Das funktioniert automatisch, diese stehen in der Luft. One stop, the King Stallion is able to maintain a precise hover over an exact spot with no input from the pilot. The triple redundant fly-by-wire flight control system is just one example of many 21st century design features incorporated into the King Stallion. Ja, und eben dieses Fly-by-wire-System, das diese Manöver möglich macht, ist dreifach redundant und nur eines von vielen Systemen, das für das 21. Jahrhundert in diese Hubschrauber integriert wurde. All of the components of the C-53K have been designed from the ground up to work holistically to increase power and efficiency while decreasing maintenance. While it may look like its predecessor, it has been completely redesigned to meet the challenges of 21st century missions. Ja, und obwohl er natürlich 
ähnlich seinem Vorgänger, den älteren C-A53, den wir hier auch am Boden sehen, David von der Bundeswehr, eben ähnlich sieht sein komplettes Redesign, ein neues Design mit allen Komponenten, mit neuen Komponenten für das 21. Jahrhundert. of the United States Marine Corps and Lockheed Martin Sikorsky, we would like to thank you for the opportunity to share with you the capabilities of the CH-53K. We hope you enjoyed this demonstration of the awesome power and maneuverability of the most advanced and only true 21st century heavy lift helicopter in the world. Although this is the last flight of the King Stallion at ELA 2018, this is not goodbye. We look forward to seeing you all once again in 2023. Bis dann und vielen Dank. Yeah, thank you very much too. And uh, we thank Sikorsky, Lockheed Martin for demonstrating us the King Stallion here on diese Firma und dieser Hubschrauber hofft natürlich, dass das nicht das Ende ist, sondern sie hoffen auf 2023 auf ein Wiedersehen in Deutschland. Vielen Dank dafür, dass wir diesen Hubschrauber hier in Deutschland sehen durften. Thank you very much.